দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আইন টিভি কমিউনিটি নিউজে পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বাংলা কমিউনিটির গত সপ্তাহের ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন শুরুতেই দেখে নিব যুক্তরাজ্য কমিউনিটির কিছু খবর লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে সোমবারের লেনদেন শুরুর মুহূর্তে ঘন্টা বাজিয়ে অভিষেক হয়েছে বাংলা বন্ডের আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার সাথে যুক্ত এ ধরনের বন্ড এই প্রথম বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে অর্থায়নের জন্য এক কোটি ডলারের সমপরিমাণ এই বন্ড ইস্যু করেছে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী সংস্থা আইএফসি যারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি খাতে ঋণ দেয় দু সালে বিদেশে বাংলাদেশের মুদ্রার টাকায় বন্ড ছাড়ার অনুমতি পায় আইএফসি বাংলা বন্ডের অভিষেক অনুষ্ঠানে ছিলেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হম মোস্তফা কামাল বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন বাংলাদেশের শিল্প কারখানা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়া ব্যাংকগুলোর জন্য দিনকে দিন কষ্টকর হয়ে পড়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট যুক্তরাজ্যের আয়োজনে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব আমাদের লন্ডন প্রতিনিধি ফজলুল হক জানান পূর্ব লন্ডনের বেতনাল গ্রিন লাইব্রেরিতে আয়োজিত এই মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড গহর রেজভি মেলার উদ্বোধক ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব ড কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী গেস্ট অব অনার ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল মালেক এবং যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মোনা তসনিম এবারের এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশের জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকাশক যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং লন্ডনে পাঠক ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ আমি প্রধানমন্ত্রী তো চাই না আমরা চাই দেশের মানুষের অধিকার আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপরে হত্যা করে হয় তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমেদ এম মনসুর আলী ও এইস এম কামরুজ্জামানকে উনিশশো সালে তেসরা নভেম্বর কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা স্মরণে লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে সবাই বক্তারা জাতীয় নেতাদের হত্যার নিন্দা জানানো সহ ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের নেক্কারজনক ঘটনা আর না ঘটে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল হক লালা মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলতাপুর রহমান মুজাহিদের পরিচালনায় সবাই লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগ ছাড়াও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগ সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক সহ সভাপতি জালাল উদ্দিন সহ আরও অনেকে চট্টগ্রাম আট আসন থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশের এমপি মইনুদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে শোক ও স্মরণসভার আয়োজন করেছে গ্রেটার চিটগং অ্যাসোসিয়েশন ইউকে শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের নিউ রোডে চিটাগাং সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলর সৈয়দ ফিরোজ গুনির উপস্থাপনায় আলোচনায় অংশ নেন মীর রাশেদ আহমেদ মোহাম্মদ ইসাক এরশাদ মালেক ও শহীদুল ইসলাম সহ আরও অনেকে আলোচনা শুরুতে ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন মইনুদ্দিন খান বাদলের নানা স্মৃতি কথা তুলে ধরেন শোকসভায় উপস্থিত অন্যান্যরাও তার কর্মময় জীবন তুলে ধরেন আলোচনা শেষে মইনুদ্দিন খান বাদলের আত্মার মাখরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ হেলাল কানেক্টিং কমিউনিটিজের উদ্যোগে ফান্ডরাইজ ও চ্যারিটি ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার পূর্ব লন্ডনের লন্ডন মুসলিম সেন্টারে আয়োজিত এই ফান্ডরাইজ ও চ্যারিটি ডিনারে সভাপতিত্ব করেন কে এম আবু তাহের চৌধুরী এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আবিদ হোসেন সবাই অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম মোস্তফা আবদুল্লাহ অন্যান্যের মাঝে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহান মোহাম্মদ সিয়াজুল ইসলাম জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবুল মোহিত চৌধুরী ট্রেজারার হাফিজ কামাল আহমেদ সহ আরও অনেকে নবীগঞ্জ উপজেলার প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার 
পূর্ব লন্ডনের গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের অফিসে অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে ট্রাস্টিরা অংশ নেন এই সময় উপজেলার দারিদ্র শিক্ষার্থীদের আরও বেশি করে সহযোগিতা এবং ট্রাস্টের ভবন নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা হয় ট্রাস্টের সভাপতি মোতাহের মিয়া মুজাহিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস শহীদের পরিচালনায় সবার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলত করেন খোয়াজ আলী খান সবাই বক্তব্য রাখেন জিএসসির চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান সাবেক কাউন্সিলর মোহাম্মদ মুফতি মিয়া কমিউনিটি নেতা সুরুক মিয়া ও এনায়ত খান সহ আরও অনেকে সবাই বক্তারা ট্রাস্টের উন্নয়নে নবীগঞ্জ উপজেলার প্রবাসীদের এই ট্রাস্টের সাথে সম্পৃক্ততা হওয়ার আহ্বান জানান বাংলাদেশি ডক্টর ইন ইউকের উদ্যোগে শনিবার নর্থ ইংল্যান্ডের ওয়ার ইয়র্কশায়ারের হিলটন হোটেলের কনফারেন্স হলে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত শতাধিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক বাৎসরিক সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আমাদের লন্ডন প্রতিনিধি ফজলুল হক জানান ডক্টর মোহাম্মদ অহিদুল আলমের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে এবং তানভীর হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ডক্টরদের নানা ধরনের জটিলতা এবং সুযোগ সুবিধা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সাবেক মেজর ডক্টর আবুল রহমান কনসালটেন্ট মোহাম্মদ আলী জাহান মেহজাবিন ইসলাম ডক্টর নাদি ইসলাম সহ আরও অনেকে Today we had an annual convention of Bangladesh uh, doctors in the UK. It's a healthcare professional for all healthcare professional or uh, community activists involved in healthcare uh, uh, services in grassroots level. We've had Bangladeshi doctors attend from all over the UK, from Manchester, from Nottingham, from Leicester, from London, from Birmingham. And we're coming together to collaborate and work together to mentor juniors, to uh, serve our local communities, especially those who are prospective medical students. Darshok, community news here is a part of the day, the day of the day of the day of the day. Here is the day of Europe and the day of the day of the day. বিরতির পর আয়ন টিভি কমিউনিটি নিউজে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস এবার ইউরোপের বাংলা কমিউনিটির খবর অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সতেরোতম কার্যনির্বাহী সভা শনিবার লাটভিয়ার রাজধানী রিগার রেডিসন ব্লু হোটেলের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় এতে ইউরোপে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি লাটভিয়ার সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা সাংস্কৃতিক এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক জোরদার করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় আইবার সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর জয়নুল আবিদ্দিনের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব কাজী এনায়তুল্লার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার অমর ফারুক আইবার সহসভাপতি আহমেদ ফিরোজ ফখরুল আকম সেলিম ডক্টর ফরহাদ আলী খান রানা তাসনিম উদ্দিন সহ আরও অনেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ইতালি ফিরেন্স শাখার উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার আমাদের প্রতিনিধি নাজমুল হোসেন জানান স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভা শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলত ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি সম্মান ও সাদেক হোসেন খোকার সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ফিরেন্স বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভুইয়ার সাগরের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন জসিম ও যুগ্ম সম্পাদক গাজী মনির আহমেদের পরিচালনায় সবাই টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান ইতালি বিএনপি সভাপতি হাজী আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক ডালি নাসির উদ্দিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতালি বিএনপি সহ সাধারণ সম্পাদক ও ফিরেন্স বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা অমর শিকদার সবাই আরও বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা মনির হোসেন সিনিয়র সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান জিয়া জাফিক মোল্লা সহ আরও অনেকে ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাস কমার্স উইংসের উদ্যোগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্যারিসের হোটেল মেরকুরির বলরুমে প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে আগ্রহী করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্ভাবনাময় বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু প্যারিসের শীর্ষ দুই ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কিংবা কোনো ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন না আরও জানাচ্ছেন প্যারিস থেকে ফয়সাল আহমেদ দেব প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে আগ্রহী করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে প্যার
বাংলাদেশ দূতাবাস কমার্স ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন অথরিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্যারিসের চারতরক হোটেল মার্কুরি বলরুমে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় কমার্স উইংসের কাউন্সিলর দিলার বেগম সঞ্চালনায় পদোন্নতি ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন অথরিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পবন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতেজ হোসেন ব্যবসায়ীদের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান হলেও সভাকক্ষে ছিলেন না প্যারিসের কোনো ব্যবসায়ী প্যারিসের শীর্ষ সংগঠন ফ্রান্স বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম অ্যান্ড কো অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি সাত্তার আলী সুমন শাহ আলম মনে করেন ব্যবসায়ীদের সাথে পরামর্শ না করে এ ধরনের আয়োজন আয়োজকদের ব্যর্থতা বিনিয়োগে প্রবাসী ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করতে সরকার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন যে কোনো আয়োজনের আগে অবশ্যই পরামর্শ করলে উপস্থিতি হত অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি ডকো ভিডিওর মাধ্যমে বিনিয়োগে আগ্রহীতে উৎসাহিত করতে সরকারের নিয়ে নানা উদ্যোগ তুলে দেওয়া হয় পাশাপাশি বর্তমান সরকারের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা এগারোটি অর্থনৈতিক জোনে কর্মতৎপরতা বিদেশি বিনিয়োগকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রপ্রধানদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বক্তারা তবে প্রবাসী বিনিয়োগে আগ্রহী করতে শতভাগ নিশ্চয়তা নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশের কথা বললেন প্রবাসীরা ফয়সাল আহমেদ দ্বীপ আইওন টিভি প্যারিস ফ্রান্স আসন্ন স্পেন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনকে ঘিরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার স্পেন থেকে বকুল খান জানান মাদ্রিদের বাংলা টাউন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্পেন আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক এ এস আর আই রবিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব প্রেসবি আলমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বজরুল ইসলাম শ্যামল তালুকদার দবি তালুকদার এফ এম ফারুক পাভেল ও আজম কাল সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে সম্মেলনকে সফল করতে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয় সভাপতির বক্তব্যে এ এস আর এ রবিন বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যারা চ্যালেঞ্জ করে তারা কখনো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী হতে পারে না সম্মেলনকে ঘিরে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক তবে দলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ নেই বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি পিঠাপ্রেমীদের মন ও রুচিবোধকে পরিতৃপ্ত করতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পিঠা সমারোহে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল বেলগো বাংলা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে বেলজিয়ামের ভারবিয়ে শহরে পিঠা উৎসব এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন আমাদের বেলজিয়াম প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ মোল্লার রিপোর্টে পিঠাপ্রেমীদের মন ও রুচিবোধককে পরিতৃপ্ত করতে বেলগো বাংলা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করেন বেলজিয়ামের ভারবিয়াস শহরে অনুষ্ঠিত হয় পিঠা উৎসব এতে সভাপতিত্ব করেন তপন রায় সঞ্চালনা করেন সাইদুর রহমান লিটন পরিকল্পনা করেন চয়ন রায় হাবিবুল হাসান সোহাগ শরিফুল ইসলাম মঞ্জু এবং জসিম উদ্দিন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পিঠার মধ্যে ছিল বাপা পিঠা খোলা চিত্রই দুধ চিত্রই কুলি দুধ পুলি পাটিসাপটা আমিতি নকশি জামদানি সহ হরেক রকম পিঠা নানা রঙের পিঠা তৈরি করে নিয়ে আসেন রিয়াজ শহর এবং বারবিয়াস শহরের প্রবাসী গৃহবধূরা দুপুর থেকে শুরু হওয়া উৎসবের প্রস্তুতি সন্ধ্যায় শত শত বাঙালি পরিবারে অংশগ্রহণে জমজমাট রূপদানন করে উৎসবটিতে আয়োজকরা জানান প্রবাসে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মাঝে নিজেদের ঐচিত্র দারণ এবং লালন করতে এই আয়োজন করা হয়েছে আপনারা জানেন আমাদের বাঙালি কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যে সংস্কৃতিতে শীতের আবহনী বার্তার সঙ্গে সঙ্গে পিঠা পুলি খাওয়ার যে একটা ধুম পড়ে তো ওরই ধারাবাহিকতায় আমরা প্রবাস জীবনেও এই ছোট্ট প্রয়াস এবং আমরা এটা করার ছোট্টভাবে করার চেষ্টা করেছি এছাড়া প্রবাসী বাঙালিদের মনকে একটু সতেজ করতে বাবের আদান প্রদান পরিচয়ের আড্ডা সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে বিন্দেশে বরফ জমা শীতে এমন বাহারি ধরনের গরম পিঠা বাঙালিদের মন অনেকটা দেশীয় আমেজ তৈরি করে মনে করেন আয়োজকরা বেলগো বাংলা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকের এই পিঠা উৎসব তো আজকে আমরা মূলত আমাদের যে সম্মানীয় সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আছেন তাদেরকে পরিচিত করারই ছিল আমার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো আজকের এই বেলগো বাংলার পরিচিতির মাধ্যমে আমি আমাদের সম্মানিত যে সদস্যরা আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে যে এই বেলগো বাংলার মাধ্যমে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন সবাইকে আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে বেলগো বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি সাধুবাদ এবং শুভেচ্ছা ধন্যবাদ সবাইকে বেলগো বাংলার পক্ষ থেকে আজকে যে পিটার উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে সেই উৎসবে সবাই 
উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল মনোমুগ্ধকর সাংকেতিক অনুষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী এই পিঠা উৎসবে আয়োজক আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতা করেন সংগঠনের সদস্য নয়ন রায় সৈয়দ রফিক মাহফুজ সিকদার মোর্শেদ হোসেন আক্কাস মামুন মান্নান মিয়া খোকনশীল ওয়াহেদ খান আরও অনেকে আহমেদ মোল্লা আইওয়ান টিভি নিউজ বেলজিয়াম ব্রাসেলস গ্রিসের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে বুধবার গ্রিস বিএনপির উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করা হয় গ্রিস বিএনপির সভাপতি জি এম মোকলেসের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক বাকের হোসেন রাসেল তালুকদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গ্রিস বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা তাজুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুদ্দিন টিপু ঠাকুর ও সিনিয়র সহ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান সহ কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সাবেক নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার আত্মার মাকপ্রাত কামনা করে দোয়া করা হয় অনুষ্ঠানে জাসাস জিয়া পরিষদ সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নিউজ শেষ করার আগে দেখে নিব আমাদের সিলেট ব্যুরো অফিস থেকে পাঠানো কিছু খবর সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বিতীয় সৎসঙ্গ যুব সম্মেলন রোববার বিকেলে স্থানীয় কবি নজরুল অডিটোরিয়ামে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ভক্তি নৃত্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয় সৎসঙ্গ বাংলাদেশ সিলেট বিভাগীয় কমিটি আয়োজিত যুব সম্মেলনে সারা দেশ থেকে আগত যুব সৎসঙ্গী ও ঋত্বিকরা অংশগ্রহণ করেন এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৎসঙ্গ বাংলাদেশের সহ সম্পাদক শ্রী সুব্রত আদিত্য এ সময় সারা দেশ থেকে আগত সৎসঙ্গী ও ঋত্বিকরা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সহমর্মিতার বক্তব্য তুলে ধরেন সেই সাথে জাতীয়তাবোধের শিক্ষা শুরু হয় ধর্ম শিক্ষা থেকে সে শিক্ষায় আমৃত সব ধর্মের সব মানুষের পাশাপাশি চলার পথ তৈরি করে দেয় বলে বক্তব্যে তুলে ধরেন বক্তারা হবিগঞ্জে কোন প্রকৌশল দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার শহরের নিমতলা প্রাঙ্গণ থেকে র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে লার্নিং বাই ডুইং হোক শিক্ষার ভিত্তি এই প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ তিন আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবু জাহির বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী মনসুর রশিদ কাজল ও শামীম আহমেদ সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন দর্শক এই ছিল আয়ন টিভি কমিউনিটি নিউজের সর্বশেষ আয়োজন আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে একই সময়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ